soy Ana Belén González, tengo 52 años, soy salmantina de nacimiento, pero zamorana de corazón. Estudié eh, la licenciatura de Ciencias Físicas, especialidad electrónica, y 19 años después me doctoré en Ciencias de la Educación con premio extraordinario de doctorado. Acabé mi licenciatura en 1991 y en 1992 me incorporé como profesora titular de Escuela Universitaria en la Escuela Politécnica de Zamora, eh, dentro del Departamento de Informática y Automática, en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, donde he desarrollado hasta hoy mi crecimiento como docente y como investigadora. En 1994 obtuve la plaza de profesora titular de Escuela Universitaria y en 2012, después de eh, leer mi tesis doctoral, eh, me acredité y obtuve la plaza de profesora titular de Universidad. Mi labor investigadora ha estado ligada al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, del que formo parte, y al Grupo de Investigación Grial, en concreto al Grupo de Evaluación y Orientación eh, que forma parte de Grial. Uh, en los ámbitos en los que investigo es en Educación y Evaluación, en Ingeniería, Informática y Alpha Learning, que es mi ámbito de trabajo. ¿Por qué estudié físicas? Pues en mi caso se lo debo a una profesora que tuve en el instituto. Su pasión, eh, su forma de transmitirla me hizo eh, quererla y me llevó a cursar estos estudios. Eh, cuando eh, hice la carrera había dos especialidades, física teórica y física electrónica, eh, y también lo tuve claro, electrónica era mi opción, me puede la parte práctica y aplicada uh, de las cosas. Acabé mi carrera universitaria en un momento en el que la mayor parte de los informáticos del país, y no había muchos, los absorbía uh, el mercado laboral y todas las uh, titulaciones universitarias, especialmente eh, las técnicas, incorporaban materias de informática y programación en sus renovados planes de estudio, vamos, que había mucha demanda de informáticos. Eh, y eh, tanto en la empresa como en la uh, docencia, ¿no? en la docencia universitaria. Eh, y los físicos electrónicos éramos una buena opción para incorporarnos en cualquiera de los dos ámbitos. En mi caso, opté eh, por uh, uh, la parte eh, docente y me incorporé a la Universidad de Salamanca y eh, solo puedo que agradecer que en aquel momento eh, encontrara eh, y me hicieran ese hueco dentro de la universidad. Me ha encantado formar parte de la Escuela Politécnica de Zamora eh, y de su crecimiento. Cuando yo llegué eh, se impartían dos titulaciones técnicas y hoy en día en la Escuela Politécnica Superior de Zamora se imparten seis titulaciones técnicas, entre ellas eh, Ingeniería Informática y dos eh, dobles grados. En estos 28 años que, de los que llevo formando parte de la Universidad eh, de Salamanca, he eh, estado o he formado parte del equipo mm, de dirección de la Escuela Politécnica Superior de Zamora durante seis años y eh, también del equipo rectoral de la Universidad de Salamanca durante casi eh, tres años. Me gusta la informática y la tecnología, pero como ya os he dicho, a mí lo que me apasiona es la docencia y por eso con los años mi investigación se, se ha encaminado a profundizar, analizar y mejorar la docencia en el ámbito de las ingenierías y la informática y en el uso de la tecnología. Si tuviera que mmm, definirme con, algunas, con alguna palabra, eh, evidentemente la vida te lleva por muchos sitios eh, y encuentras muchas que te pueden definir, ¿no? constante, amiga, resolutiva, trabajadora, eh, madre, luchadora y una característica que siempre tengo es que siempre me pongo del lado del más débil, no puedo por menos. Pero la primera que siempre me define y me definirá será eh, docente, esa es la palabra con la que yo me definiría. Um, con sinceridad creo que estudiar eh, STEM te ayuda a ser práctica, resolutiva y a valorar todas las posibilidades para dar eh, cada paso. Eso sí, siempre eh, como científica, como mujer, como docente, no debemos perdernos a nosotras mismas ni a nuestra independencia por el camino y envolver con pasión todo lo que hagamos en nuestra vida. Como consejo, Diría que no hay que tener miedo a asumir eh, responsabilidades en ningún ámbito, ni laboral ni personal. 
Creo que como mujer tengo eh, capacidades y perspectivas diferentes a las de los hombres, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Y por eso nuestra presencia en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es necesaria, es imprescindible. Pero también esas mismas capacidades que tenemos y que adquirimos en el ámbito tecnológico son necesarias para gestionar y dirigir todo lo relacionado con ellos, así como en el ámbito de la política. Así que, eh, anímate. Te, eh, como ya te he dicho, somos necesarias y eh, te necesitamos también a ti. No lo dudes, eh, estudia STEM y te ayudaremos a explorar todas tus capacidades. Thank you.